ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுஜா கார்டன் சமையல் நம்ம பார்க்க போகிறது செடியை வர எப்படி வளர்க்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து வச்சு ஒரு சின்ன பொரியல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அவரைக்கல இருக்க சத்துகள் அது கொடுக்குற என்ன நன்மைகள்னு பார்க்கலாம் அவரைக்கல பார்த்திங்கன்னா புரத சத்து வந்து நிறைய இருக்குது குறைவான கொழுப்பு தேவையான அளவு விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் இருக்குது ஃபைபர் சத்தும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு இருக்குது மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அவரைக்காவை சாப்பிட்டாங்க ரொம்ப நல்லது உடம்புல பித்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை பிஞ்சு அவருக்காக சமைச்சு சாப்பிட்டதுன்னா அவங்களுக்கு பித்தம் வந்து குறையும் டயபெட்டிக்காக இருக்கிறவங்க அவரைக்காய் வந்து அதிக அளவு சேர்த்துட்டிங்கன்னா மயக்கம் தலை சுற்றல் கை கால் மருத்து போகிறது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்த நாளங்களில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்க உதவுவதால் ரத்த அழுத்தம் இதயம் உள்ளவங்க வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறதா ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோவை கடைசி இருக்க பாருங்கள் நிறைய பயனல் டிப்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் வரும் அதே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற கார்டன் டிப்ஸு அப்புறம் விதவிதமான ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே கொண்டு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இதான் செடியாக வர விதை தரமான விதைங்களை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து போட்டால் அவங்க நல்லா ஈல்டு கொடுப்போம் பஞ்சக்காவியாக அப்படின்னா சாதம் அடித்த கஞ்சியில் ஒரு ஆறு மணி நேரம் விதையை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேரில் அதை காய வச்சிடணும் இதுக்கு மண்கலவை பார்த்திங்கன்னா பாட்டிங் மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மணல் தேங்காய் நேர கழிவு மண்புழு வரும் வேப்பம் புண்ணாக்கு அப்புறம் நம்ம கிச்சன் வேஸ்ட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டேரெக்டாக விதையை நீங்கள் இதில் நடலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு தொலையிட்டு இந்த கோடு பாருங்கள் மேலே வர மாதிரி நடணும் எப்போதும் பீன்ஸ் அவரைக்கெல்லாம் கோடு வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி நடணும் தண்ணி கொஞ்சமாக தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பேக்கில் ரெண்டு விதை நடலாம் எது நல்லா வருதோ அதை விட்டுட்டு மற்றது நீங்கள் எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி ரெண்டு இலையும் வந்து வள ஆரம்பிச்சிடும் அவரை செட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சீசன்லேயும் வரும் இப்போ நான் வச்சது வந்து கார்த்திகை மாதம் தான் அது உங்களுக்கு நல்ல சீசன் நம்ம கரெக்டான சீசனில் வச்சா உங்களுக்கு அந்த பூச்சி தாக்குதலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு இலை வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம குழந்தைங்க எப்படி குழந்தையிலேருந்து அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஊட்டச்சத்துலாம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் செடிங்களுக்கும் கொடுக்கணும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு கைப்பிடி அளவு மண்புழு வரும் நீங்கள் அந்த வேர்ப்பகை சுற்றி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி விடலாம் அதே மாதிரி கிச்சன் வேஸ்ட்டும் நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு இன்னொரு வாரம் அது மாற்றி மாற்றி நீங்கள் கொடுக்கலாம் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை பஞ்சகாவியாக நீங்கள் கொடுக்கணும் இலை வழியாகவும் நீங்கள் தெளிக்கலாம் வேறு வழியாகவும் கொடுக்கலாம் ஒன் இஸ் டூ டென் இந்த ரேஷியோவில் பொதுவாகவே அவரை செடியில் பார்த்திங்கன்னா அஸ்வினி பூச்சி சாறு உறிஞ்ச பூச்சி இதெல்லாமே வந்து செடிங்களை வந்து தாக்கும் இந்த பூச்சி தாக்குதனால் செடியோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்பவே பாதிக்கும் ரொம்ப செடி வந்து டல்லாகிடும் அது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமாக நீம் ஆயில் வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லை வேப்பங்கொட்டை கரைசலை வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு எடுத்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேர்ப்பகுதியிலையும் விடலாம் நீங்கள் மேலேயும் தெரிக்கலாம் நாட்டு மாட்டோட கோமூத்திரம் கிடச்சி ரொம்ப நல்லது அது நீங்கள் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மாட்டுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் தெளிக்கலாம் இப்போ கிராமங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா பூச்சி கரட்டிக்கு வந்து மெயினாக சாம்பல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ சாம்பல் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்கிறது இல்லை நம்ம எல்லாமே கேஸ் ஸ்டவ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து மாடியில் நானே கல் வச்சு சாம்பலுக்கு வேண்ட உண்டான இதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணேன் நம்ம காஞ்ச குச்சிங்கள் இலைங்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அந்த கோகோனட் ஷெல் எல்லாமே சேர்த்து வச்சு நான் சாம்பல் ரெடி பண்ணேன் இதை நான் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ தெளிச்சு விடுவேன் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நாளுக்கு அப்புறம் முட்டுகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மொட்டு விட்டுற டைம்லலாம் நீங்கள் தீமூர் கரைசல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய பூக்கள்லாம் பூக்க ஆரம்பிக்கும் அது ரொம்பவே நல்லது இதுவும் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வீட்லேயும் நம்ம தீமூர் கரைசல் ரெடி பண்ணிவிட்டு தெளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அவரை வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேக் வச்சுட்டிங்கன்னா போதுமளவு காய்கறி நம்மளுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா கிளைகளையும் உங்களுக்கு மொட்டுக்கள் வர ஆரம்பிக்கும் வரங்க பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஒரு ஒரு சீஜன் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை நான் மாடி தோட்டம் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அவரை செடினா
ஸோ நீங்களும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு செடி உள்ள ஒரு செடியாக இந்த மாதிரி வளர்த்து உங்கள் பசங்களுக்கோ இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்க பசங்களுக்கோ நீங்கள் காட்டினீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு தோட்டத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்காங்க இது என் காம்பவுண்ட்லேயே இருக்கிற ஒரு பூனைக்குட்டி நான் மாடியில் இருக்கும்போதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கோம் பின்னாடியே வந்துடும் திருப்பி நான் கீழே போகும்போது அது வந்து என் கூடவே வந்துடும் பூனை இருந்தாலும் வந்து எலி தொல்லைங்க இல்லை நிறைய பேர் என்னன்றாங்க எலி தொல்லைனால செடியெல்லாம் வந்து வீணாக போகுது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடுச்சு அப்படின்றாங்க எலிங்களுக்கு வந்து புதினா வாடை பிடிக்காது ஸோ நீங்கள் புதினா சாரெலாம் நீங்கள் அங்கங்கே தெளித்து விடலாம் இப்போ இந்த பூனைகளுக்கு தான் எனக்கும் எலி பிரச்சனை எதுவும் இல்லை எலி மட்டும் இல்லாமல் மாடியில் வந்து அணில் பிரச்சனை வந்து ரொம்பவே இருந்தது கத்திரிக்காய் அப்புறம் அந்த சப்போட்டாவெலாம் வந்து கடித்து சாப்பிட்றோம் இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கேன் ஒரு நாற்பது நாளுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காய்லாம் வந்து பெருசாகவே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த பூலேருந்து காய் வந்து வெளியேறும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு பூக்க ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள உங்களுக்கு நல்லாவே அறுவடை பண்ணலாம் காய் வந்து ரொம்ப முத்தமாக விடக்கூடாது அவரையிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டி இருக்குது பட்டை அவரை கோழி அவரை செடி அவரைன்னு நாட்டு அவரைன்னு இருக்குது இது வந்து செடி அவரை செடி அவரையும் விதை கேட்டாலே உங்களுக்கு தனியாக கொடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கொடி அவரை இதுவும் வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் இதில் பூ வந்து வர ஆரம்பிக்குது இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நானும் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் எல்லா பூக்களும் தான் காய்கள் வந்து அழகாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது காய் தொலைப்பான்ற பூச்சி இந்த காயில் வந்து தொலைட்டு உள்ளே போயிட்டு அந்த காயெலாம் சாப்பிட்றோம் அது வந்து நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது போல் நிறைய பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் கெமிக்கல் மருந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பூச்சி தான் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நம்ம வீட்லேயே பண்ணால் நம்ம ஆர்கானிக்காக பண்ணலாம் பூச்சி மருந்து நம்ம நாமளே வீட்டில் செஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பூச்சிங்கள் வந்து கசப்பு தன்மை பிடிக்காது ஸோ நம்ம வேப்பங்கொட்டை கரைசலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நம்ம நாளுக்கு நம்ம காய்களை அறுவடை பண்ணிடலாம் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை நமக்கு ரிட்டன் வரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எதுவும் நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காய்களும் நல்லாவே உங்களுக்கு காய்க்கும் இப்போ இங்கே உள்ள இயற்கையான அவரைக்காவை பறித்து ஒரு சின்ன கூட்டு பண்ணிடலாம் வாங்க அதை எப்படி செய்துன்னு போய் பார்க்கலாம் இப்படியே கட் பண்ண ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு சின்ன தக்காளி அவரையும் நீங்கள் பொடியை கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்ச உடனே கொஞ்சமாக கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் இதில் சேர்த்துக்கோங்க சிம்லி வச்சு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கின அப்புறம் பொடியை கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான பொரியல் தான் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சமாக நல்ல நல்ல பொருள் சாப்பிட்டா கூட உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ ரெண்டுமே வதங்கிடுச்சு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வீட்லேயே வந்து மாடி தொட்டு இருந்தால் ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் டென்ஷன் எல்லாமே குறையும் குறிப்பாக வீட்டில் இருக்க பெண்களுக்கெலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பெண்கள் மட்டும் இல்லை வீட்டில் இருக்க ஆண்களும் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நிறையவே செய்கிறாங்க இப்போ ரொம்ப பொடியை கட் பண்ணி வச்ச அவருக்கு அதோடு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப விடவனா இல்லை சார் நீங்கள் தெளித்து விடுற மாதிரியும் இல்லைனா கொஞ்சமாக ஊற்றினா போகிறோம் அதே மாதிரி காய் வந்து ரொம்பவும் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை மூடி போட்டு கொஞ்சம் வேக விட்டுடலாம் 
இப்போ கொஞ்சமாக தேங்காய் சீரகமும் மிக்சியில் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பரங்க காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கடைசியாக அரைச்சி வச்ச தேங்காவும் சீரகமும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி விடாமல் தான் அரைக்கணும் தேங்காய் போடும்போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிட்டு தேங்காயெலாம் போட்டுட்டு மூடி போட்டு அந்த சூட்லேயே உங்களுக்கு வதங்கினா போதும் ஏன்னா தேங்காய் வந்து ரொம்பவே வந்து வதங்கக்கூடாது நம்ம வீட்டில் இயற்கை முறையில் விளைஞ்ச அவரைக்காய் வச்சு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பொரியல் பண்ணியாச்சு இது வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வெளியே வாங்கிறதுக்கும் வீட்டில் காய்கறிகளை எடுத்து சமைக்கிறது ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியும் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக லைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம் ஆரோக்கியம் நம் கையில்